സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലെയും മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആവേശോജ്വലമായ ഈ സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോങ് ജമ്പ് മത്സരമാണ് റെഫറി ഇപ്പോൾ അളവെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ത്രോ മത്സരം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് പുട്ട് മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിന്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ചെസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ട്രാക്ക് നമ്പർ വൺ പ്രേം സോമശേഖരൻ ചെസ് നമ്പർ ഫൈവ് സീറോ വൺ ട്രാക്ക് നമ്പർ ടു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പെട്രോൾ തീർന്നു സാർ അതാ നേരം വഴി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്തു സമയമായി നമുക്ക് തുടങ്ങിയാ പറ്റൂ സാർ പ്ലീസ് സാർ നോ 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 അയ്യോ സാർ എന്ത് പറ്റി സാർ ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം അടുത്തതായി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റിലേ ഓക്കെ സാർ ഓൺ യോ മാർ സെറ്റ് ുടെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹഡിൽസ് മത്സരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നേടുന്നവർക്ക് അടുത്ത മാസം കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ റേറ്റിംഗ് പോയിൽ റീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഇങ് വാണ വാ താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അവറുകൾ സ്പോർട്സ് മത്സരങ്ങളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവരെ അനുമോദിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്നും എത്തിയ പ്രേം സോമശേഖരൻ ഹഡിൽസ് മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ദേശീയ റെക്കോർഡ് മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ദേവൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡന്റിന് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഓരോ ജമ്പും നല്ല നുവാൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൺഗ്രാൻസ് താങ്ക് യു സാർ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം ആഹാ ഒരു തവണ പോലും അവ കപ്പ് വാങ്ങാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ഈശ്വരന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഹഡിൽസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രേം സോമശേഖരൻ തൃശൂർ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് സോളമൻ കോഴിക്കോട് തേർഡ് പ്രൈസ് സുരേഷ് കുമാർ കണ്ണൂർ ഷോർട്ട് ഫുട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രതീഷ് തൃശൂർ ലോങ് ജംപ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രാകേഷ് തൃശൂർ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് രതീഷ് തൃശൂർ ഒന്ന് നിക്കടു സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം എന്റെ എത്ര തീർത്തി ഓക്കെ ഹലോ എന്താളിയാ ഞാൻ വെറും മൂന്ന് വിയർ അടിച്ചിട്ടുള്ളടാ വെറും പൊട്ട ചെറുക്കായി പോയടാ ഇപ്പോഴേ നല്ല ഫിറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നേ 
ഇത് തന്തപ്പടിയായിരുന്നോ എന്താ ഇത് എന്താ മോളെ ഹോംവർക്കാ എന്താടി ഇങ്ങനെ നോക്കണേ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതൊന്നും എടി നിന്റെ അച്ഛനോട് കഴിക്കാൻ പറ അതെ ഞാൻ എസ് പി ഓഫീസിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് കഴിച്ചു അയ്യോ എന്താടി ഒരുമാതിരി മോന്ത കുറിപ്പിച്ച് നടക്കണത് നീ അതെ അതെ റെഡിയായിരിക്കു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയം നോക്ക എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് അടക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏട്ടൻ മിനിച്ചെന്ന് കാണുന്ന എത്ര ആഗ്രഹിച്ചെന്നറിയോ എന്താടി നീ പറയണത് അവൻ ജയിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് പോയി കാണണ്ടേ എടി എന്റെ മോൻ ഇവിടെ ജയിക്കുന്നത് സംഭവമൊന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം അവൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജയിക്കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി കാണാം അമ്മേ ഏട്ടൻ വന്നു നിക്ക് വരരുത് എന്താ മോനെ ലേറ്റ് ആയേ അത് വരുന്ന വഴിയില് ചാൾസിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിട്ട് വന്നു ഇത് അമ്പത്താറാമത്തെയാ എല്ലാവരും കാണാൻ എന്റെ മോന്റെ മേലായിരിക്കും കോച്ച് ഫോൺ നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ആണല്ലേ എത്രയാടാ സമയം പ്രേം കഴിക്കാവാ മോനെ മദ്യപാനവും പൊകവലിയും നിർത്തിയ ഇനിയും സമയം കുറച്ച് കിട്ടൂടാ നിനക്ക് മദ്യപാനം വലിയ പ്രശ്നമല്ലടാ പൊകവലി സ്പോർട്സ്മാന് തീരെ പാടില്ല എന്നാ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ള അഡ്വൈസ് നോക്കിക്കേ കുടിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നന്നായത് തന്നെയാ നല്ല പിള്ളേരെ കൂടെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നീ കഴിക്കും മോനെ പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ കോപ്പ അവൻ എത്ര തവണ എസ് എം എസ് ചെയ്തിരിക്കണെന്ന് കണ്ടോ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം എത്ര കോളോ വന്നെന്ന് അറിയുന്നു ഞാൻ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവൻ നിന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചോ എടി നീ തന്നത് ഈ നമ്പർ തന്നെയല്ലേ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ അല്ല ഇതെന്താ ഞാൻ ടു സീറോ അല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ ഡബിൾ സീറോ ആയിട്ടത് അയ്യോ ആരാന്നറിയാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത വിളിച്ചടി അങ്ങനെ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെവിയൊക്കെ പൊട്ടി ഈർട്ടമൊക്കെ പുറത്തു വരലോടാ ഇവളുടെ തെറിപ്പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ ഇവളെങ്ങനെ വെറുതെ വിടരുത് അറിയാ ഉം കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവളെ വിളിക്കാൻ പോവാ എടി ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് അളിയോ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു ചായക്ക് പറ ആലോചിക്കട്ടെ എന്താ കളിയാക്കല്ലേ 
ചായ ചേട്ടനോട് പറടാ അതെങ്ങനാടാ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒന്നും കഴിക്കാതാണോ വരുന്നത് പോക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ കാശുമില്ല ഇല്ലടാ കടയിൽ ഇല്ലയോ അതെ എനിക്ക് മാത്രം തരില്ലോ നിനക്ക് മാത്രം തരില്ല നീയേ എനിക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബാക്കി തരണം എപ്പ തരും തരാനുള്ള പറ്റ് പൈസ ചോദിച്ച പമ്മി അങ്ങ് പോയാ മതി അളിയാ അളിയാ നീ എന്തായാലും ജയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു നാഷണൽ ടൈമിംഗ് ബ്രേക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ലയാ പ്രയാമിന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാന്റീനിൽ വെച്ചിരുന്ന എന്റെ വക ട്രീറ്റ് എത്ര നേരമായിട്ടാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റവാഴ്ക്കെങ്ങനെ പേടിയാവുന്നു ഒരു തവണ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സോറി പറഞ്ഞോ ഹലോ സോറി സർ എന്ത് സോറി എന്നോ അല്ല സർ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ആരാന്നെന്നെ അറിയില്ല ദിവസവും നൈറ്റ് ഫോൺ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ആണോ നീ സംസാരിച്ചതോ അല്ല അയാളെ ചീത്ത പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മാറ്റി തന്നതാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സോറി സർ എന്തെന്ത് സോറി എന്നോ ഹലോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെയാണ് സോറി പറയുന്നത് അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനും ആപ്പ് അറിയിക്കുന്നില്ല നീ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോങ് നമ്പർ ആണെന്ന് അതിനുശേഷവും നീ വിളിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞോ നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഞാൻ എന്താ വരുന്നു എവിടേക്ക് സർ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാ സർ സർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ സർ എന്റെ സ്റ്റഡീസ് സ്പോയിൽ ആവും നിങ്ങൾ എന്നെ എത്ര വേണം ചീത്ത വിളിച്ചോ ഓ അതാണോ കാര്യം ശരി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം ആദ്യം എന്റെ നമ്പറിന് ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യും സർ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സർ ആ പറയാ ലണ്ടനിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏ ബാലൻസ് കുറെ ഉണ്ടാ നീ സംസാരിക്കേ ഓ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാണെന്ന് ഇവരെന്താ വാനത്തേക്ക് നോക്കി നടന്ന് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് അവന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇവള് പെരുവഴിയിലാവുന്ന തോന്നണെ അല്ലല്ല ഇന്നത്തെ എക്സാം പൈസ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ ആ ശരി തരാം എല്ലാം നീ ആയിട്ടാ നീ തെറ്റായി ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം തോന്നിയാലേ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അടിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം വോഡഫോണിൽ പുതിയൊരു ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ടോക്ക് ടൈം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി ഓ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിസിയാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ നീയാണോ പറയടി ആ റോങ് നമ്പറിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ പഴയ വീട്ടു ഓണറിന്റെ മോനാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആള് സുന്ദരന്ന് കേട്ടോ അവനാടി നിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കളിയാക്കാം ടോർച്ചർ ചെയ്യാതെ ഫോൺ വെക്കടി എന്ത് പറ്റിയടി ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് വല്ല മറുപടി പറഞ്ഞോ നീ വീട്ടില് കൊറച്ച് ജോലി ഉണ്ട് ഞാൻ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കട്ടെ സാർ അങ്ങനെയാണോ ആ ശരി ശരി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ട് വെച്ചോ ഉണങ്ങാത്ത തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്ക് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത എടുക്കില്ല കുറച്ച് ആയിക്കോട്ടെ വിജയവാട സാം എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ റെയ്ഡ് ഓവർ ആണെന്ന് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചേർക്കം വിനു പോലും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരുമായി എന്താ അതെ കണ്ണൂരില് നമ്മുടെ കൗൺസിലറിന്റെ മോള് ചിന്നു ഉണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ വേണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വേണ്ട എടുത്തി ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക ഞാൻ തന്നെ ഒരു പെണ്ണെ കാണിച്ചു തരാം എപ്പാ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഹ 
ഹലോ ആ പറഞ്ഞാട്ടെ അതെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാനാ കുറച്ചുകൂടെ സമയം താ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം ഇനി അഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ റെഡി ആയിക്കൂടൂ നിനക്കെങ്ങുമില്ല ദേവപുത്രൻ നീയല്ലോ പാദം പാദിച്ച ഭൂമി എന്നും പാത കാണിച്ച് രൂപപ്പെടും അതിന്റെ ഉന്നം പിഴകില്ല ആകാശത്ത് ചെല്ല് മരവില്ല മാറ് എല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ് ഓടിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം ഒടുവിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം പനിനീർ മഴയിനി തുടരും തുടരുമെടാ നിൻ മുതൽ ചുവട് നീ വെക്കേടാ ഫ്രണ്ടിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയൂ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ 
അവന്റെ നമ്പർ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അളിയ പാവാടാ പെണ്ണ് അവളെ വെറുതെ വിടറ ആണല്ലേ അതേടാ ആലോചിക്കട്ടെ എന്താടാ വിക്കി അണ്ടി പോയ അണ്ണാനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ലടാ ഒരു ദിവസവും രണ്ടു ദിവസവും അല്ല നാല് ദിവസമായിട്ട് അവനൊരു പെണ്ണിനെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പോ അവളെ എന്നെ കണ്ടു കാണും നാല് ദിവസമായിട്ടോ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ എടാ എനിക്ക് അവളുടെ നമ്പർ ഒന്നും നീ വാങ്ങിച്ചു വരൂടാ ആ പിന്നെ ഇനി അവളുടെ നമ്പർ വാങ്ങി കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇവൻ അങ്ങ് ഒലത്തിക്കളയും അളിയ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നാ മതിറ ഞാൻ അവളെ വളച്ചെടുത്തോളടാ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടടാ നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഏത് റൂട്ടിലാണ് അവള് റൂട്ടാ എടാ ഏത് ബസ് റൂട്ടിലാണെന്നാ ചോദിച്ചത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അതെ ഈ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എവിടെയാണെന്ന് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ആ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ശരി നീ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക പറഞ്ഞോളൂ നേരെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിയണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് തിരിയണം അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗണപതി അമ്പലം കാണും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ചേച്ചി അഡ്രസ് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരാം ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തന്നാലോ ശരി കേറിക്കോ അളിയ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഇവനാള് കൊള്ളാലോ മറക്കാതെ വിളിക്കണേ ഓക്കെ ബായ് അളിയ ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കുക മിണ്ടാതെ കഴിക്കണം അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്തോടാ അളിയ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണടാ തു നിനക്കൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നല്ലോടാ അത് വിട്ടുകളടാ ഏയ് ചേട്ടാ എന്തോ തടാ ഞാൻ എത്രയാ തരേണ്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് ബാക്കി ചിലരെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അത് ചേട്ടൻ വച്ചോ എടാ ഇത് തലരിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കല്ലേ സീരിയൽ നമ്പർ പോലും ഇല്ലല്ലോ ഫോറിൻ മണിയാ അങ്ങനെ കാണും വിദേശത്തുള്ള ആളുടെ ഭാര്യയുമായി അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തിയ ആൾക്ക് വെട്ടേറ്റു അളിയ ആ നീല് ചുരിദാറാടാ അളിയ നല്ല കുട്ടിയല്ലടാ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ കൊള്ളാവോന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോടാ കിട്ടിയത് എന്താണോ അത് വെച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ നോക്ക് കേട്ടോ അവളുടെ നമ്പർ വേണോ വേണ്ടേ അളിയ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാടാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തരണത് നിന്റെ കടമയാടാ ഓക്കെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് അതെ തൃശൂരിലേക്ക് പോകുന്ന ബസ് എവിടെയാണ് അതെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഒന്നും വിളിക്കാം നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ വൺ നയൻ ടു നയൻ ത്രീ വൺ നയൻ ടു നയൻ ത്രീ റിങ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആണോ അതെ അറിയില്ല ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു സമയം ഇപ്പൊ പത്ത് മണിയായി ഇനിയിപ്പൊ പുറത്തു പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാർ റീചാർജ് ചെയ്യാ ഞാൻ മോർണിംഗ് ചെയ്തേക്കാം ഹലോ ഹലോ സർ ഇനി നീ എന്നെ സാറെന്നൊന്നും വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രേമെന്ന് വിളിച്ചാ മതി ആ പിന്നെ നിനക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് നീ സംസാരിച്ചേക്കാം ഞാൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നൂറ് രൂപ എപ്പോഴും കാണാറില്ല നിന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു വല്ലാതെ വലപ്പിച്ചല്ലേ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവനൊന്ന് നോക്കിയേ ആരെടുത്തോ കത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ എന്തായാലും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ നല്ല കുക്കിംഗ് അറിയാന്ന് പെണ്ണിനെ നോക്
പാചകറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്നുമില്ല ഗായത്രി എന്റെ അമ്മ പാചകത്തിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തോ അതെയോ എന്റെ അമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ എത്ര തവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ രസം മാതിരി വെക്കരുത് വെക്കരുത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അമ്മ പാചകത്തിൽ എത്രത്തോളം പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അയ്യോടാ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണേ ഇവിടെ പവർ പോയി ഞാനൊന്ന് ക്യാൻഡിൽ എത്തിച്ചോട്ടെ ഇതിവിടെ നിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെ ആ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കത്തിച്ച് മെഴുതിരിയുടെ താഴെ കാണിക്കെ അപ്പൊ നിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും താങ്ക്സ് സോറി പ്ലീസ് എന്തൊന്നും പറയരുത് ശരി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗായത്രി ബൈ ഞാനും എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടടാ പക്ഷെ ഇവളുടെ വോയിസ് എന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തു ആരുടെ വോയിസ് ആടാ അളിയ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കാടാ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിന്നെ കമഴ്ത്തി എന്നാ തോന്നുന്നേ എന്താണോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം അവള് സംസാരിച്ചാലേ ചിത്ര ചേച്ചി പാടുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് ഈ പാട്ടാ ഞാനത് അന്വേഷിച്ചത് എന്തോ അതല്ല അളിയ എന്റെ മുത്തശ്ശി പാടിയാലും ലതാ മങ്കേഷ്കർ പാടുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ സുന്ദരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവളെ വിളിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിളിക്കണം തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നല്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കേ ഫോണിൽ വോയിസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മോശമാവടാ കാഴ്ചക്ക് മാത്രമുള്ള സൗന്ദര്യം മനസ്സിനെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഗായത്രി ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് പ്രേം വിളിച്ചതേ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫോണിൽ ശരിക്കും ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് ും പകരുന്നു കാതെ 
ಭೇದಕ್ಕೆ ತೋರೆ ಆಡಿದ್ದ ಅವಳಂದೆ ಪಂಚಾರ ಮುತ್ತಾರಡ ಕಾಯಿ ಕಬೀರ ಮನ್ಮದ ರಾಜ ಚೆಲ್ಲ ಕಿಳಿದಂದೆ ಅವಳ ಸುಂದರಿಯಾದ ಸಮ್ಮದಿಚ್ಚಡ ತರ್ಕ ಬಿಲ್ಲಡ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തവർ ജോലിക്ക് പോയി കാശ് സമ്പാദിക്കണം അവര് കുടുംബവും കുട്ടികളായിട്ട് വീട്ടിൽ സെറ്റിലായിരിക്കണം നീ എവിടേക്കാ പോണ എന്തിനാ പോണ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല മാസത്തിൽ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂന് പോണോന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു പുരോഗതിയും കാണില്ലല്ലോ നീ എന്തിനാ മോളെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പൈസ ചോദിച്ചേ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവള് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ കൊടുത്തൂടെ നിങ്ങക്ക് ചേട്ടാ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചേഞ്ച് തരും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പാളയ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ പോയി ഒന്ന് നോക്ക് ചേട്ടാ ഇല്ലെന്നേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉണ്ടോ താങ്ക് യു ബോസ് ഒന്ന് വേം വാ സമയം ഒരുപാടായി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ചില്ലറ വാങ്ങിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ അതെങ്കിലും നീ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട ഇതിൽ നാല് നോട്ട് കള്ളനോട്ട ഇതെങ്കിലും നിനക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ കള്ളനോട്ട അതെങ്ങനെ അറിയാനാ മര്യാദക്ക് ജോലിക്ക് പോയി കാശ് സമ്പാദിച്ചാലല്ലേ കള്ളനോട്ടേതാ നല്ല നോട്ടേതാ തിരിച്ചറിയൂ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി നിനക്ക് പോയി മാറ്റിട്ട് വാ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഓട്ടോന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ നിൽക്കണം അയാളെ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ വണ്ടി പഞ്ചറായ ടയർ മാറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നേ ഒന്നില്ല ഒന്നില്ല ഫോണിലൂടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് വരാന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു
ഒരു വെള്ള പാക്കറ്റ് തന്നെ കള്ളനോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആറര ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒറിജിനൽ നോട്ട് വരും എടാ പണം നീ സൂക്ഷിക്കണം ആ ശരി ഹലോ ഹലോ കുട്ടനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഒഴിക്കട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തൃശൂർ പോകുന്ന റെഡിമേഡ് ട്രാവൽസിന് അടുത്ത് ഒരാള് ചാക്ക് നിറയെ കുഴൽപ്പണമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിലെ അത് കള്ളനോട്ടാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അടുത്ത് ആധാരമുണ്ട് സാർ ശരി നീ ആര് നീ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണോ അത് നീ ആദ്യം പറയാം അടുത്ത് തന്നെയാണ് സാർ ശരി മുതലാളി പെട്ടെന്ന് വരൂ സാറേ സാറ് ശരിക്കും കോളർ പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ ശരിക്കും പേടിച്ചു ഞാൻ അല്ലടാ അതൊക്കെ നാടകമല്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ കള്ളനോട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരുത്തൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ ചോദിച്ചപ്പോ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കാതിരിക്കുവോ അപ്പ തന്നെ ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു രൂപ കോയിൻ മാത്രമാ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്താ നിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോവും മുതലാളി വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്നെ ആയിരിക്കും മുതലാളി അവിടുന്ന് ഒരുത്തൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആരാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നാളെ ഇതെന്തേലും പ്രശ്നമായാൽ ഡി സി പി എന്നോട് വലിയ ദേഷ്യത്തില്ല അതിന് രണ്ടു ദിവസത്തിന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം എനിക്കിതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച എടുത്തു സർക്കാർ ഇന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങി നീ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന് ഞാൻ നിന്നെ പ്രശംസിക്കുക ശരി തന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പയ്യനാർന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റി പണം വരെ ഒരാഴ്ച എടുക്കും അതുവരെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്ക് ശരിയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കാം ശരി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി ഒരു ഇത്രയും സമയോ ചില്ലറ കിട്ടിയത് പലിശ കടയെന്നല്ല വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ആരുടെ അടുത്ത് നാടാ നാനൂറ് രൂപ തിരിച്ചു മേടിച്ചില്ലേ ഇല്ല പോലീസിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു പോലീസിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാനൂറ് രൂപ പോയല്ലടാ എന്തിനാ ചെപ്പ് നോക്കിയാലും കാശ് കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർ വേറെ ആരും പറ്റിക്കാതിരിക്കും അത് ശരിയാടാ നമുക്ക് എന്തിനാടാ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പറയ ക്രിസ്റ്റി നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് പിടിച്ചുകൂടെ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഐസക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ചരക്ക് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് അതിന് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പിള്ളേര് വെറുതെ ഇരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു ഐസക്ക് ക്രിസ്റ്റിക്ക് പണം അയക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് കൊന്നുകളെയാണ് നിങ്ങളാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്
ഐസക്ക് രാവിലെ തന്നെ കോതമംഗലത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ശവം കാണുന്നത് നല്ല ശകുന പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ഐസക്കിന്റേതും മുതലാളി ഇന്ന് തന്നെ പുതിയ കണ്ടെയ്നറിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്താലോ എല്ലാം നല്ലതിനാടാ എടാ ഫ്രഡി ചേട്ടാ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് നോക്ക് കടമന്ത്രിയല്ല ചേട്ടാ നിങ്ങള് സമ്പത്ത് സാറല്ലേ സമ്പത്ത് സാറൊന്നുമല്ല സമ്പത്തൊന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാ മതി ആരെ കാണാന നിങ്ങളെ കാണാന നാട്ടില് ഞാൻ എവിടെ പോയിരുന്നാലും അവിടെ എവരും ഉണ്ടാവും ഇരിക്കണോ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവർ എന്നോടൊപ്പം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അറിയില്ല മോളെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്തുകൊണ്ടാ സമ്മതിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ശേഷ <laughs> 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 ആയിരവും അഞ്ഞൂറ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ നീയാ കാരണം പെണ്ണ് മാത്രം മതിയോ നിന്റെ അളിയന വേണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ജോലിക്കുന്ന കുടുംബവും കല്യാണം ശരിയായി വരില്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളാം വേണ്ട ഏട്ടാ ഈ കല്യാണ വിഷയം ഇതോടെ വിട്ടുകളയാം ഇവനെ പോലെ വേലയില്ലാത്ത ചെറുക്കന്മാർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും അവനെ കൊന്നിക്കാം എപ്പോ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ശരിയല്ല കുറച്ചു ദിവസം നീ കാത്തി ശരിയാക്കി പത്ത് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് ഈ സ്റ്റേഡിയം മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മെസ
ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നാട്ടിൽ കളിക്കുന്ന സാറേ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ മെരുക്കി എടുത്തോളാം വരട്ടെ സാർ ദേവൻ അത്ലറ്റ് ആയിട്ടൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവൻ ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിക്കും ഷുവർ ആയിട്ടും അടിക്കും കളി കൊൽക്കത്തയിലല്ല കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റി വല്ലാത്ത കഷ്ടമായി നമുക്കൊരു അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ പോണം പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മടത്ത് മാത്രമാണ് മണിരത്നത്തിനെ പോലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് മണിക്കണക്കിന് സംസാരിക്കുവാൻ പ്രേമിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡി ഒന്ന് പറയാവോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇല്ല തെറ്റിതിരിക്കരുത് വാട്സാപ്പിൽ പ്രേമിന്റെ ഫോട്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഫോട്ടോയോ ഞാൻ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശരി നിനക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോ വേണമല്ലേ ഫോൺ വെക്കും ഞാൻ അയക്കാം ഞാൻ പേടിച്ച മാൻ പേടയും 
ഒരാളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സാറേ പെട്ടെന്ന് അവര് വാക്ക് മാറി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ അവസാനം വരുന്ന ഗതി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഇതാ എവിടേക്കാ തന്നെ മകൻ പോകുന്നേ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോണു സാർ നാഷണൽ മീറ്റിന് ഇതിൽ ജയിച്ചാ പിന്നെ ഏഷ്യൻ മീറ്റിനാ സാർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഫാനിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വല്ല ജോലിയും മേടിച്ചു കൊടുക്ക വെറുതെ ഓടാനും ചാടാനും മക്കളെ വിട്ട് തനിക്കൊന്നും അവനൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളതല്ലോടോ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സ്പോർട്സിനൊക്കെ അയക്കുന്നത് തുടക്കത്തില് ഞാനും അല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സാർ ഇപ്പോ സ്പോർട്സിലാണ് അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഉള്ളത് എനിക്കും പിന്നെ തോന്നി അതാ ശരിയെന്ന് അതാ ഞാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടത് സാർ സമയായി എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ സാറില്ല സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അച്ഛൻ വരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി എസ് ഐക്കും ഇൻസ്പെക്ടർക്കും സൈലോട്ട് അടിച്ച് എന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയി നീ ഇപ്പൊ നാഷണൽ മീറ്റിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ മേടിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്താ ചെയ്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും റേസിൽ ജയിക്കും എന്റെ മോൻ ജയിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റിനുള്ള സമയമായല്ലോ അതാ ചെറിയൊരു പേടി പോയിട്ട് വാ ശരി എന്നാ വിട്ടോ നമസ്കാരം നല്ലവണ്ണം നോക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണേ മക്കളെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ല കൂടെ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ശരി അപ്പൊ വാ ശരി എന്നാ എല്ലാവരോടും ഓക്കെ ബായ് ശരി മോൻ ശരി ഫോൺ വിളിക്കണേ ഓക്കെ ബായ് ബായ് നിങ്ങൾ റൂം അതാണേ ശരി സാർ ഗ്രൗണ്ടിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ പോടാം വേഗം കടക്കട ഉള്ളിലേക്ക് വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളിക്കണേ ഇത്ര ധൃതിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ട്രെയിനിലെ പോവായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ പ്രേം ബായ് ഡാ എന്താ ഗായത്രി ഇത് നിന്റെ നാട്ടില് വെള്ളത്തിന് മഞ്ഞ കളറാണല്ലോ നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അടുത്തായിട്ട് അതിരിക്കട്ടെ എപ്പഴാ ഇന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതെ നാളെ മുതൽ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് വന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനല്ലേ ആദ്യം അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹലോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എവിടെയാ വരണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പത്ത് മണിക്ക് മരം ഡ്രൈവ് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം ആ ഷാർപ്പായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നെ ചുങ്കത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടുന്ന് ബസ് പിടിച്ച് പോകണം ഈ ഇന്റർവ്യൂലെങ്കിലും ജോലി കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യ് വെറുതെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണ്ട അളിയാ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം സാറി ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അളിയാ എന്നാ പോവാം All the best. Thank you. Okay, boy. I second any of the questions. That's not the question. Hello, sir. Hello, sir.
പറയടാ അതെ ആ ദിനേശിന് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കണുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ അതെ അതെ ഒറ്റയ്ക്കാ പൊക്കട്ടെ അവനെ പൊക്കടാ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരും താങ്ക്സ് സർ സർ ഒന്ന് വേഗം പോണം അഞ്ചത്തിന് മേത്ത് ചുടോലം വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം സർ സർ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടണം സർ പ്ലീസ് എന്താ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ കൈ കൈ ഓടിച്ചേക്ക്
ഞാൻ നിങ്ങളോട് സോറി പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നീ എവിടെ ഉള്ളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കേട്ടില്ലല്ലേ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര അത്യാവശ്യം കൈയ കൊടിഞ്ഞില്ലേ നാല് ദിവസം കൂടി ശരിയോ ആ കൊലുന്നനയുള്ള ആ പയ്യന് എന്റെ ആൾക്കാരുടെ മേലെ കൈ വയ്ക്കുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായോ അന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവനെ തീർക്കണമായിരുന്നു ചേട്ടാ അടിച്ചത് ആ ദിനേശ് അല്ല വേറൊരുത്തനാ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല പേര് പ്രേം തിരുവല്ലോമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവന് നമ്മളുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ദിനേശും ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഓടിയപ്പോ അവന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോയത് അവനാ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കാലാപുരിക്ക് അയക്കണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ അറ്റംപ്റ്റ് മർഡർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിന്
ഞാൻ എസ് പിയോട് സംസാരിച്ചു നോക്കണേ അയാള് കള്ളനോട്ട് കിള്ളനോട്ട് അടിക്കലാണത്രേ നേരെ ഇരിക്കടി അവിടെ പിള്ളേർക്ക് സ്കൂൾ ഫീസ് അടക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അയാള് കള്ളനോട്ട് അടിക്കുന്നത്രേ എന്നിട്ട് പാടി ഇല്ല സാർ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും കള്ള നോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അയക്കുന്നു എവിടെ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പയ്യൻ ഇടുക്കി ശങ്കറിന്റെ പേരിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെ സാർ ആ ഐസക്കിന് ഇവര് കൊന്നിട്ട് അത് ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തതാ ഐസക്കിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ യതുവിനും സമ്പത്തിനും ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാർ അവന്മാരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും ഇന്നലെ ഒരു പയ്യൻ യതോനും അവന്റെ ആൾക്കാരും റോട്ടിലിട്ട് അവന്മാരെ തല്ലിയത് എന്തൊരു ധൈര്യ ആ ചെക്കന് അവൻ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം യെസ് സാർ മീരൻ സാർ കൂട്ടനാട് എവിടെയോ കള്ളനോട്ട് പിടിച്ചെന്ന് കേട്ടു അതെ സാർ കള്ളനോട്ടാണെന്നാ കരുതിയത് പക്ഷേ അകത്തുള്ളതെല്ലാം വെറും തുണികളായിരുന്നു സാർ ഓഹോ ഏതോ ഒരുത്തൻ റോങ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നാണ് സാർ ശരി നിന്റെ വണ്ടി ഗായത്രി ഹലോ എന്താ ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത് ബസ് വന്നുടി ഓക്കെ ഡി ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നേ മറക്കരുതേ ഫോണിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ നേരിൽ സംസാരിക്കില്ല നേ നോക്ക് എന്റെ മേലിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല സൈക്കിൾ വീൽ അവരുടെ മേത്ത് തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ തല്ലാൻ വഴി വന്നു ഞാൻ തല്ലിയത് തെറ്റ് തന്നെയാ പക്ഷെ തല്ലു കൊള്ളുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തത് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയാൽ അങ്ങനെ വൈറ്റില ജംഗ്ഷൻ അറിയിക്കോ ആ എന്റെ പേന ഹലോ എന്താ ഇത് ഇത്രയും കാലം ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്റെ പേന അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണോ ചോദിച്ചാ ഞാൻ തന്നെ തരില്ലായിരുന്നു പ്ലീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അത് താഴെ പോയി നാളെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചോളാം ശരി ഓക്കെ ആ ഗായത്രി സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ മാർക്കർ പേനയാ പറയണി ചക്രേ തിരുവാങ്കുളത്തിറങ്ങി 
ഏത് ഹോട്ടലാ റൂം നമ്പർ അയ്യട നാണിക്കണ്ട നേരം കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്ന് അഡ്രസ് എഴുതി എടുക്കട്ടെ ഹലോ സാറേ ആ പേന എന്തേ പേന ഇല്ല സർ എന്താളിയോ ഏതൊരു തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തരൂന്നേ ഹലോ എന്റെ സാറേ പേന തരൂന്നേ നിങ്ങളുടെ പേരെന്തോ ശരത് ഈ പേരുള്ളവർക്കൊന്നും ഞാൻ പേന കൊടുക്കാറില്ല ചെല്ലു ഏയ് എന്തോ ശരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരില്ലായിരിക്കും അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തരുമോ എനിക്ക് ഹലോ ആ ചക്കര ഒന്നുമില്ലടാ ഇവിടെ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ ആ പറയ എന്താടാ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയിലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നീ ആദ്യം അറിയും പുറത്തു പോറി സാർ കൊച്ചി മുഴുവൻ കറങ്ങാനാ വന്നില്ല സാർ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് കറങ്ങി നടന്നിട്ട് പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല സാർ അതേടാ എന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഈ ഗെയിമിൽ നീ കപ്പുമായിട്ട് ചെല്ലുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്തായി തെറ്റ് ഓ ഇവിടെ നിക്കണ്ട അവരാരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ എന്നെ വെറുതെ തല്ലാൻ വന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാ വന്നേന്ന് അറിയാല്ലോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്ന ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്ത് പറയും വേഗം പോ എന്റെ കണ്ണു മുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുത് അല്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ വേഗം വ്യായാമം ചെയ്യ സാറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അത് വിറ നമ്മുടെ സാറിനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയില്ല എല്ലാം ശരിയാവിടാ നീ കൂടെ നീ നാളെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വാളിയാ സാർ ഒന്നും പറയില്ല നാളെ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് നീ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ആ പെണ്ണിനെ നീ കണ്ടോടാ എന്ത് പറയാനാ ശരി ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അപ്പ പറയടാ അവളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാ തീരില്ല അളിയാ നാളെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേയാ ഹലോ ബോസ് സുഖല്ലേ അന്ന് എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് വന്നില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് പ്രേം എന്റെ പേര് ദിനേഷ് ാണെന്ന്
birthday dear Kaitri. Happy birthday to you. Oh my God. Cheta. Many more happy returns of the day. Thanks, Andy. Thanks. Thank you. Thanks. Ellar ko kudu ko mora. Kudu ka. Thanks. Ah, one minute. Happy birthday. Nya thanks para illa. Yenda boss, gift to orda kailendra kudu. Cake ka ka kadi kena le. Pina gift to orda kada gina. अच्छा <laughs> बुद्धि <laughs> प्रेम विचार ओडिचल बिजनेस चेटनोम वीटल चेटन इंसल्ट अदान लिफ्ट रक्ष पड़ती प्रेम आदेशिया <laughs> हलिए सारो Boys, on your marks, set, go. इंगने दी प्रैक्टिस ही था, कप्पो अंगों ने दी प्रदीप्ति के अंदर। नेहरे नी बीट ले गिपो, निंदा अच्छे नोड जाम पड़ाया। यंदा डा, नी वांगा बो ना कप्पु निंदे मात्रा सोपना लड़ा, निंदा अच्छे डा आशीम, ये नी कुला प्रदीप सही हुआ। आधा नुम, नरक का तम मनसले आवते ना ये नी क्या रहील्ला। सर, एनी के उरी चांस आ रहा है सर। 
ടൈമിംഗ് ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാം പോ പ്രേം നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഓട്ടത്തിൽ മാത്രം മതി ലക്ഷ്യം കാണാൻ നീ ഓടണം ഇപ്പോ ടൈം കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായോ സമയം കൂട്ടാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചെല്ല് ചെന്ന് വിശ്രമിക്ക് അളിയോ നിന്റെ ടൈമിംഗ് മിസ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ഭയപ്പെട്ടടാ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാടാ പുള്ളിക്കാരന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ടാ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുമ്പോ വെള്ളം വാങ്ങിട്ട് വരാ ഗ്ലൂക്കോസ് വാങ്ങിട്ട് വരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുങ്ങുമായിരുന്നല്ലോ അവളെ കാണാനല്ലേ നീ പോയിരുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കെ അദ്ദേഹം കേക്കണ്ട ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഓവർ വിശ്വാസവും പാടില്ല ഓക്കെ ബോയ്സ് നമുക്ക് പോയാലോ നാളെ വൈകുന്നേരം എല്ലാവരും എത്തണം ശരി സാർ ഇത് അതെ എപ്പ നോക്കിയാലും പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാവും പോടാ ആരാ ഫോൺ വിളിക്കും ചെന്ന് നോക്കണ നീ എന്താ പറയുന്നത് നീ ജയിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പോ അവന്റെ ഒരു വർത്താനം കേട്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോ കലൂര് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കാം നീ എന്നെ വേഗം വന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ നല്ല ടെൻഷനില്ല നിങ്ങൾ റിലാക്സിലും അവനാരാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നിരിക്കാ സാർ ഇപ്പൊ സമയം കറക്റ്റായി അതിനിടയ്ക്ക് ആളും വന്നല്ലോ ിഴികൾ കണ്ട് എൻ മനം മയങ്ങി കാറ്റായി മാറി ഞാൻ എന്താ ഭയങ്കര കവിതയൊക്കെയാണല്ലോ എടാ ലവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കടാ നിനക്കോ യെസ് ആരാടാത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീർത്തിടാ ഇപ്പഴാടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് ദിവസമായുള്ളൂ പക്ഷെ അളിയ പ്രേമം കൺഫേം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് അളിയാ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലവ് ആയിരിക്കും നാല് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഓപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കണം നമ്മളെ കാണാതാകുമ്പോ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെല്ലേ ഞാൻ പുറകെ വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹീറോനെ പോലെ എൻട്രി ചെയ്താ മതി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താ കീർത്തി നീ പോകുന്ന ബസ് അല്ലല്ലോ ഇത് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ഓട്ടോയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുരങ്ങ് നിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവൻ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി നിക്കുക അതുകൊണ്ടാ വന്നേ പോകുക അങ്ങനെ ആയില്ലടാ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം 
ഈ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ആഭരണങ്ങളും നമ്മൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലേ ാണ് <laughs> 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 ആ നമസ്കാരം ഓ മെയിൽ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദിവസം വൈകിയത് അത് വിട്ടേക്ക് ചേട്ടനോട് ചേട്ടത എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ ബായ്ക്ക് സാധനം അയച്ചോ അയച്ചിട്ടില്ല കമ്മീഷണർ നമ്മളെ ഓവറായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബാങ്കിലെ ചെക്കിന്റെ സാക്ഷി എതിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് വരേക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതാ ഇതുവരേക്കും ഒരു ദിവസം പോലും കസ്റ്റമറിന് സാധനം കൊടുക്കാൻ താമസിച്ചിട്ടില്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കൊന്നിരിക്കണം കൊത്തിയരിഞ്ഞ റോട്ടി തള്ളിയേക്ക് ആളാരാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ എത്തുന്നത് അവർക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പോവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായല്ലോ രാത്രി നന്നായിട്ട് വിശ്രമിക്കണം കാലത്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ശരീരം നന്നായി വഴങ്ങണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ശരി പൊക്കോ ചേട്ടൻ കാലത്ത് ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയതാ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കോൾ എടുക്കുന്നില്ല പേടിയാവുന്നു ഒന്ന് നോക്കാവോ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒരു ഫ്രണ്ട് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി പോയിട്ട് വേഗം ഓക്കെ സാർ ഹലോ ആ ഹലോ ഞാൻ പ്രേമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഹലോ ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് എന്നെ ഓടിപ്പിക്കാണ് ഗാന്ധിനഗറിന്റെ അടുത്ത് ആ ഗാന്ധിനഗറിൽ എവിടെയാ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് ആ ഹലോ 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 ഈ 
നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേഡിയമിൽ ഇരിക്കണം ഞാൻ ട്രാക്കിൽ ഓടാൻ വേണ്ടി നിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം നീ വരില്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പഴാ തോന്നുന്നത് എന്താ തോന്നുന്നത് അതല്ല പ്രേമിനും എനിക്കും എന്ത് ഒരു ബയോളജി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കഴുതകള് തിന്ന മാത്രം കൊള്ളാം അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നില്ലേ എന്താടാ അവന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ മൂലയിൽ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലടാ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച് കഴിഞ്ഞ കൊത്തിയെരിഞ്ഞ് കടലിൽ തള്ളും എടാ യതു ആ വരുത്തന് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നറിയോ അവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഐ പി അഡ്രസ് ആരെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഓക്കെ സാർ വരണം ദിനേഷ് 
നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു നോക്കൂ സർ പറയൂ ദിനേഷ് സാർ അന്ന് തന്നെ കള്ളനോട്ടിന്റെ കേസിൽ എല്ലാവരും പിടിച്ച അകത്താക്കായിരുന്നു സാറെ അറ്റംപ്റ്റ് മേർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എന്റെ പിന്നാലെ അവന്മാരുണ്ട് നീ കൊടുത്ത നാല് കള്ളനോട്ടുകൾ വെച്ച് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിനേഷ് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൊക്കണം പൊക്കാം അവരന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിവരെ അവനെ റോട്ടിൽ കണ്ടവരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയെന്നോ പറയുന്ന കേക്ക് പറയുന്ന കേക്ക് ഒരു കോച്ചിങ്ങിനെ നുണ പറയുന്നത് ശരിയല്ല നാളെ നീ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഈ കാലു കൊണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്ന കാണട കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ മോൻ വന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില ഞാൻ അവനെ തടയാതിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായി സാറെ സാറിന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ വെച്ച് കുത്തിക്കൊന്നില്ലേ അവരെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും Thank <laughs> you. 
നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നിന്റെ മകന് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ചെല്ലു സാർ ചെല്ല് ചെന്ന് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരും ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജോലി വാക്കൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം സാർ പോ സാർ പോ സാർ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ാണ് പക്ഷെ അവൻ ഉന്ന വെച്ച് നിന്നെയാ തല്ലി ചതച്ചടാ ശരി എവിടെയുള്ളത് ടു വൺ ഫൈവിലാ ചെറിയ പരിക്കേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ശരിയാവും അന്നേരം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിൽ പോയിട്ടാ പോയില്ലടാ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയിൽ പോയില്ലേ പ്രേമ നാളെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവ മരുന്ന് ഓടാൻ അനുവദിക്കില്ല നിന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവ മരുന്ന് തകർത്തല്ലോ നാളെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നീ ഓട നോക്കി ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കള്ളനോട്ടുകൾ പലതും കള്ളനോട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഓത്തറൈസ്ഡ് കറൻസി ചെക്കിംഗ് മെഷീനിന് പോലും ചില സമയത്ത് അബദ്ധം പറ്റും ശങ്കരൻ അടിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ശങ്കരന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസോ എഫ് ഐ ആറോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇൻഫാക്ട് അവൻ അടിക്കുന്ന നോട്ടിനും ഗവൺമെന്റ് അടിക്കുന്ന നോട്ടിനും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പ്രിന്റിംഗ് അവൻ ഇപ്പോഴും പഴയ മെത്തേഡ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈസ് എ നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ശങ്കറിനെ എല്ലാറ്റിനും സഹായം അവന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യതുവാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അധികമുള്ള രാജ്യത്ത് ഫേക്ക് നോട്ട്സിന്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ വിഷയം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ സർ പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ എട്ടാം തീയതിക്ക് ശേഷം കള്ളനോട്ടുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ഈ കള്ളപ്പണം ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണെന്നാണ് ആർ ബി ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിനെട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് കോടി ഇത്രയും വലിയ കള്ളപ്പണം ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റുകളിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കളിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കള്ളനോട്ടുകൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്നാൽ സർക്കാരിന് ഇത് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തി തീർക്കാവുന്നതാണ് ഇതുമൂലം രാജ്യത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതുമാണ് അതിനാൽ ഈ കള്ളനോട്ട് സംഘത്തെ ഉടൻ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം വാർത്തകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല കള്ളനോട്ട് അച്ചടിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണരുത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നശിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ ക്രിമിനൽസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ശങ്കരൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതുവരെ വൈറ്റ് കോളർ അക്യൂസ്ഡ് ആയി ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവർ കുറച്ചു കാലമായി ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസിൽ എതിരായ മുണ്ടൂർ ഐസക് നമുക്ക് തെളിവ് തന്ന ദിനേഷ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് പയ്യനാണ് ഇന്നവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സർ 
സാറിന്റെ ഓർഡറിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാണ് സാറ് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനും ക്ലിയർ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്തയാൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ പിന്നെ നോക്കാം സൂക്ഷിച്ചു കുഴപ്പമില്ല സാർ ചോക്കി ഇരിക്കണം സാർ എന്റെ പേര് ദേവൻ അറിയാം ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ടർ അല്ലേ ഇത് പ്രേമൻ അച്ഛന്റെ പേര് സോമശേഖരൻ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആയിരുന്നു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആകും വളരെ സത്യസന്ധനാണ് അതെ സാർ ഹേർഡൽസ് ഈവന്റിൽ നാഷണൽ ടൈമിംഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആള് ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റാൽ ചോര നിക്കില്ല ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടും റൗഡി പിള്ളേരെ റോട്ടിൽ നല്ല തല്ലു തലിയല്ലോ അവന്മാരോട് നനക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സാർ അതെ സാർ നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം സാർ ദിവസം അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണത് ആർക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തന്നെ രക്ഷയില്ല അവരവരുടെ ജീവൻ അവരവർ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം വെരി സോറി സാർ 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 നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ ഇരിക്കണം സാർ ഞാൻ നോക്കട്ടെ സാർ ഇനിയിപ്പോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കേരള സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടണം അതും പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് തീ കുരുത്തതാടാ ഈ ശരീരം അങ്ങനെ വെയിലത്തൊന്നും അങ്ങനെ പാടില്ല നായന്റെ മൺ കടിച്ചതാ ആ നശിച്ചവൻ എവിടെയോ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞ നമ്മുടെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് എവിടെയാണ് പോയത് അവനെ കൈ കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ഞു വെച്ച് അമർത്തി പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ബ്ലഡ് നിന്നോളും എന്റെ ചോര നിക്കും ഡോക്ടറെ അവന്റെ രക്തം ഒരിക്കലും നിക്കില്ല ഇവനാണോ നിങ്ങളോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയണ പയ്യൻ ഒരു സൂചി എടുത്ത് കുത്തിയാ മയങ്ങി പോവാവൻ ഒരടി കിട്ടിയ ബ്ലഡ് എല്ലാം പോയാ അപ്പൊ തന്നെ ചാവു അവൻ ശരി ഞാൻ പോകട്ടെ ശരി ഞാൻ പോവാ ചേട്ടാ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെന്തിനാടാ ഇവിടെ വന്നു എന്തോ അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വരാൻ പറ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് ഒരു ആറു മാസത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്നും മാറി നിന്നേ പറ്റൂ ഡി സി എന്തോ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്തും നടക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നിന്റെ ദേഷ്യം ഇങ്ങനോട് തീർക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പദവിയെങ്കിലും നോക്കണ്ടേ നിന്റെ ഒക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഇയാള് പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ടോ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മള് മണ്ണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് ആ ചെറുക്കൻ എന്നെ അടിച്ചപ്പോ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു എടാ യതു അവന്റെ ശവം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാതെ ഞാൻ എവിടെയും വരില്ല എടാ യതു എടാ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിലോട് പറഞ്ഞോ നാളെ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വന്നേക്ക് അവനെ പൊക്കണം ആ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം എന്തായടാ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ ചോദിച്ചു നോക്കി പുള്ളി പറയുന്നത് ശരി തന്നെയല്ലേ അവരവരുടെ ജീവൻ അവരവര് തന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്താടാ പ്രേമ നിങ്ങൾ വരണം സർ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂടാ നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ തങ്ങട്ട വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം ആ എടാ നീ സാറിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ആ ശരി പ്രേമ 
പെട്ടെന്ന് വരണേ ആ ശരി സാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എല്ലാരെ വരാൻ പറ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ഹലോ സാർ സേഫ് ആയിട്ട് പോയില്ലേ നിന്റെ കൂടെ വന്ന അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആവുന്നത് കമ്മീഷണറെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന നിന്നെ കൊന്ന ശേഷം അടുത്തത് അവനോടാ കാലോടിച്ചവന് കഴുത്ത് വെട്ടാൻ എത്ര നേരം വേണോടാ ഞാൻ പാലാരോട്ടും ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് അര മണിക്കൂറോളം നിന്റെ കോച്ചിനെ കൊല്ലും നീ തോന്നുമ്പോ വന്നാ മതി എന്താടാ കോച്ച് നീ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നന്നായിട്ട് തല്ല നീ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അത് പിന്നെ അവൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുത്തനല്ല എന്തു വന്നാലും നാളത്തെ ഗെയിം ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം ഏ എന്തോന്നാ പറഞ്ഞത് അവന് ജീവനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മുട്ടു സൂചി കുത്തിയാലേ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തവനല്ലേ ഇപ്പോഴാ എനിക്കത് മനസ്സിലായത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മുറിവല്ല നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അവന്റെ ശരീരം മൊത്തം രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുള്ള പേടിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം പ്രേം വേണ്ട നീ ഇവിടുത്ത് പോ പോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് അല്ല നീ എത്തിയല്ലേ അന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജോലി നോക്ക് അത് അവ നോക്കിക്കോളും Ah! Uh. 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 Uh.
ഒരടി നടന്ന കഴുത്തറുത്ത് മുന്നിട്ടിരും എടാ യതു വെട്ടടാ അവനെ എന്താ ഈ കാണിച്ച് എടാ അളിയാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നതാ അളിയാ നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ സാർ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ പ്രേം തേടുന്ന ആള് ഇപ്പൊ നിന്നെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എന്താ സാറേ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഞാനാണ് നോക്കണ്ടേ എല്ലാരടുത്തും എന്റെ കണ്ണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ ആവശ്യമില്ല സാർ എന്നെ ഓടാൻ പഠിപ്പിച്ച ആളെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സാർ 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 നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സംരക്ഷണം തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈവെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രേം
I never expected that I would be able to find him. I would like to find him as a conference. Technology is not a good thing. Yeah. Today's technology, we can do wonders like this. Chell, I'm going to go to the house. ചായ പൊട്ടിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിളപ്പിച്ചിരുന്ന നന്നായിരുന്നേനെ അമ്മയുടെ ചായ തന്നെയാ കുറച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്നു ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന്റെ താരം പ്രേം സോമശേഖരൻ അത്യുജ്ജലമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി അദ്ദേഹത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരള സർക്കാർ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു സർക്കാർ പദവി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു He's a man with the man, man with the action Everybody come and look with the passion Frustration, Urwagum, even Barbie Oh, Barbie Oh, oh, oh Vecha Kuri, Adita Padi Ha, ha Bayum E.T. Yeah, even Dane Hey, Acha, what are you doing? I'm not going to salute you, Mone I'm not going to die Oh, this is a nice set Salute, sir. 